ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் தமிழ் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்லேயே ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் அதாவது வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரின்சிப்பலை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் அப்படிங்கிறத பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து பேஸிக்காக அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தெரிஞ்ச விஷயமா இருக்கும் பட் இதில் வந்து என்ன மாதிரியான ஒர்க்கிங் வந்து நடந்துட்டுருக்கு எப்படிலாம் இது வந்து இதாகுது வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி அந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து எப்படி வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறது அப்படிங்கிறத வந்து தெரில ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அவ்வளோ விஷயம் இருக்குது இதில் சொல்கிறதுக்கு ஸோ நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் கேர்ஃபுல்லாக கவனிங்க சரிங்களா ஸோ பேசிக்காக வந்து நான் இதுலேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு இண்டக்டர்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் ஸோ ஒரு இண்டக்டர்னா தெரியும் ஒரு காயில் ஸோ அதோட ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் இண்டக்டர் டு அப்போஸ் த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் கரண்ட் அதாவது ஒரு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் கரண்ட் அதாவது வந்து ஒரு சேஞ்ச் இன் கரண்ட்னால அதில் ஒரு இஎம்எஃப் இன்ட்யூஸ் ஆச்சுன்னா அது என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த காசை வந்து அப்போஸ் பண்ணும் அது வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லும் பார்த்திங்கன்னா லென்ஸ்லாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ த இன்ட்யூஸ்ட் கரண்ட் வில் அப்போஸ் த சேஞ்ச் விச் காசஸ் இட் அதாவது வந்து ஒரு இஎம்எஃப் இன்ட்யூஸ் ஆகிறதுக்கும் ஒரு இன்ட்யூஸ்ட் கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுக்கும் எது வந்து காரணமாக இருந்ததோ அதையே வந்து அப்போஸ் பண்ணுறது பேர் தான் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு இண்டக்டோட ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து லென்ஸ்லாம் சொல்லி நம்ம ஒரு வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்த்துருந்துருப்போம் சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு கண்டக்டர் எடுத்துக்கோங்க ஒரு கண்டக்டரை சுற்றி ஒரு காயிலாக ஒயர் அதாவது வந்து ஒயரை வந்து அந்த கண்டக்டரை சுற்றி வைங்க சரிங்களா சுற்றி வச்சுட்டு அதுக்கு வந்து ஒரு டிசி சப்ளை கொடுத்திங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல் வந்து கிரியேட் ஆகும் ஸோ இந்த இதை வந்து இந்த ப்ரின்சிப்பலே வந்து ப்ரொப்போஸ் பண்ணது யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா மைக்கேல் ஃபேரடி அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க ஸோ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட்ஸ்லேயோ அல்லது தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்ஸ்லேயோ சம்திங் வந்து டேட் எனக்கு கரெக்டாக தெரில அந்த டைமில் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி ஒரு கண்டக்டர் எடுத்து ஒரு காயில் ஆஃப் ஒயர் ஒரு ஒயர் வந்து சுற்றி டிசி சப்ளை கொடுத்தாரு அவர் கொடுத்தோடனே என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து கிரியேட் ஆனதாக சொல்கிறாரு அது அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிக் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஏன் வந்து ஸ்டாட்டிக் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டாக இருக்குது அப்படின்னா டிசி சப்ளை அதாவது டேரக்ட் கரண்ட்டுன்றதுனால மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ஆல்டர்னேட்டிங்காக இல்லை ஸோ அந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு ஒரு கேல்வனோ மீட்டர் இருக்குல்ல ஒரு கேல்வனோ மீட்டர்னா தெரியும் ஸோ த த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் விச் இஸ் யூஸ் டு மெஷர் த கரண்ட் ஃப்ளோ இன்னும் சர்க்யூட் ஆர் என்ன கண்டக்டர் ஸோ அதை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு தான் என்ன யூஸ் பண்ணாங்கன்னா கேல்வனோ மீட்ரு யூஸ் பண்ணாங்க அதை வந்து அந்த கண்டக்டர் அவர் யூஸ் பண்ணி பார்த்தோன்னா என்ன நடந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்யூஸ்ட் கரண்ட்ங்கிறது இல்லை அதாவது வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக கொடுத்த இன்புட் தான் இருந்ததே தவிர அந்த அதாவது வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆன எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் ஆஃப் இன்புட் அதாவது வந்து இன்புட்டில் இருந்து அவுட்புட்டில் வரக்கூடிய ஒரு கரண்ட் வந்து எந்த எந்த ஒரு சேஞ்சுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் இன்புட்டில் என்ன கரண்ட் இதுக்கு வந்ததோ அதே தான் கிட்டத்தட்ட அந்த கேலோன மீட்டரில் காட்டுனதாக நினச்சி அதை வந்து கண்டுபிடிச்சார் ஃபஸ்ட்டு சரிங்களா நினைக்கல அவருக்கு வந்து அந்த ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணப்போ தெரிஞ்சுது ஆனால் இதுக்கப்புறம் அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிசி சப்ளை எடுத்துகிட்டு இந்த உள்ள ஒரு கண்டக்டர் இருக்கு இல்லையா அந்த கண்டக்டரை எடுத்துட்டாரு சரிங்களா அந்த கண்டக்டர் எடுத்தோடனே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காயில் ஆஃப் ஒயர் மட்டும் இருந்தது ஆனால் அந்த ஒரு ஊன் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த ஒயர் மட்டும் இருந்து தான் ஸோ அதுக்குள்ளே என்ன பண்ணார் அப்படின்னா ஒரு பெர்மனன்ட் மேக்னெட்டை வந்து இன்சர்ட் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த பெர்மனன்ட் மேக்னெட்டை இன்சர்ட் பண்ண உடனே என்ன நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கே அதாவது வந்து பெர்மனன்ட் மேக்னெட்டை இன்சர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த டிசி சப்ளைலாம் கிடையாது அந்த அதுக்கு சப்ளையே எதாக இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு தான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்லாம் ஐ மீன் இந்த மேக்னெட் நார்த் சவுத் போல் மேக்னெட்டை வந்து இந்த காயிலுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி வச்சாராம் இன்சர்ட் பண்ணி வச்சதுக்கப்புறம் என்ன நினச்சி பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு சைட் ஆஃப் காயில் வந்து ஒரு கேல்வன மீட்டரில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காரு கனெக்ட் பண்ண உடனே என்ன காட்டியிருக்குன்னா ஜீரோன்றது தான் பொசிஷன் வந்து காட்டியிருக்கு இது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இன்சர்ட் பண்ணி வச்ச உடனே சரிங்களா சரிடா இதுலேயும் வந்து எதுவுமே நடக்கலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் என்ன பண்ணாராம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் வெளியில் எடுத்திருக்காரு வெளியில் எடுத்த உடனே என்ன நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு இந்த கேல்வன மீட்டர் உள்ள ஆரோ வந்து ஜீரோலேருந்து பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆகிருந்துருக்கு அப்படின்னா
So Faraday's first law, first law, first law, first law, first law, first law, whenever a coil is placed on a varying magnetic field, it produces an EMF, and if the circuit is closed, an induced current is produced in it. That's why we are going to change the magnet position, or if you have an input, the uh, magnetic field is varying, automatically, the coil is EMF and induced. If you have the coil is closed, it will produce an induced current. So, this is the electromagnetic induction, or varying input, இருந்து நீங்க குடுத்துட்டீங்கனா অটোமேட்டிக்கா அங்க ஒரு EMF கரண்ட் வந்து கரஸ்பாண்டிங் வந்து இன்டியூஸ் ஆயிருது அப்படி சொல்றாங்க இது என்ன பாத்தீங்கன்னா फर्स्ट லா செகண்ட் லா என்ன சொல்லுது அப்படி பாத்தீங்கன்னா ஃபாரடேஸ் செகண்ட் லா எலக்ட்ரோமேக்னெடிக் இன்டக்ஷன் வந்து தி மேக்னிடியூட் ஆஃப் தி EMF இன்டியூஸ்ட் இஸ் ப்ரோபோர்ஷனல் sorry is equal to the rate of change of flux flux அதாவது இன்டியூஸ் ஆகுற EMF இஸ் ஈக்குவல் டு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் ஃப்ளக்ஸ் வேரியேஷனுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் அப்படின்னு சொல்லி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃபை பை டிடினா ஃப்ளக்ஸ் வேரியாச்சுன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக இஎம்எஃப் வந்து இன்டியூஸ் ஆகிற சொன்னோம் இல்லையா ஸோ அதான் வந்து மேக் வேரிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்லாம் வேற ஒன்றும் இல்லை வேரிங் ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் இங்கே ஒரு மைனஸ் சிம்பிள் போட்டிருப்பாங்க இதுதான் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த மைனஸ் சிம்பிள் தான் எதுலேருந்து எடுத்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃப்ள அந்த லென்ஸ்லாம் இருந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது நீங்கள் ஒரு ஃப்ளக்ஸ் நீங்கள் இன்புட் கரண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அதனால் ஒரு வேரிங் ஃப்ளக்ஸ் வருது அதை வேரிங் கரண்ட் தான் அது அதனால் ஒரு இஎம்எஃப் வந்து இன்டியூஸ் ஆகுது அதனால் ஒரு இன்டியூஸ் கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஆனால் அந்த இன்டியூஸ் ஆன கரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது காசு ஆகிறதுக்கு எது காரணமாக இருந்ததோ காசு ஆகிறதுக்கு காரணமாக இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் கரண்ட் ஸோ இன்புட் கரண்ட் வெளியாகிறனால தான் அங்கே ஒரு இஎம்எஃப் வந்து இன்டியூஸ் ஆகுது அங்கே ஒரு இன்டியூஸ்ட் கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ அது வந்து இந்த காசை வந்து அப்போஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது அப்போஸ் பண்ணுறதுனால தான் இங்கே வந்து என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா மைனஸ் இது வேரியேஷனால தான் இஎம்எஃப் வருது ஆனால் வந்து அப்போசிங்காக இருக்கனால மைனஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்திருக்காங்க அதே மாதிரி ஃபைவோட எக்ஸ்பிரஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா என் பிஏ நம் என்ன நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் பின்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல் ஏனா ஏரியா ஆஃப் த காயில் இந்த ஃப்ளக்ஸை வந்து நீங்கள் வேரியேஷன் அதிகமாகணும் அப்படின்னா ஏன்னா ஃப்ளக்ஸோட வேரியேஷன் அதிகமாக இருந்தால் இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் அதிகமாக வேணா நம்பர் ஆஃப் கா டேர்ன்ஸை வந்து அதிகப்படுத்தலாம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல் வேரியேஷன் அதிகமாக மேக்னெட்டிக்ஸ்மெண்டிக்ஸ்மெண்டிக்ஸ்மெண்டிக்ஸ்மெண்டிக்ஸ்மெண்டிக்ஸ்மெண்டிக்ஸ்மெண்ட